ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਅਰਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਸਾਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗੁਰਪਤੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਜਣਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਕੰਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਿੱਟੂ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਝਾੜਿਆ ਸੀਬੀਆਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਥੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੇਰਨਾ ਕੀ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਂਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਜੋ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਨਾ ਟਵਾਣਾ ਸਭ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2019 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵਜਿੰਦਰ ਸਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਦੀਪ ਨੀਲਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ 161 ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ 1 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਤੰਬਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਐਸਪੀ ਐਸਐਸਪੀ ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਟ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂਸਰ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂਸਰ ਕੋਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਭਗਤੇ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਚਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੋੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵੱਧ ਕਿਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਸਤ 2018 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਬੱਸ ਆੜਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਸੀ ਫਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਤੀ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂਸਰ ਕੋਠੇ ਵਾਲਾ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਚ ਪਾਤੀ ਪਰ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਖਜਿੰਦਰ ਸਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਬੀਆਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਚਾਹੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਰੈਸਟ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸਖਜਿੰਦਰ ਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਕਾਇ
ਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਸ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਸੋਰਸ ਪਿਛਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੜੇਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਦਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਕੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰ ਡੈਂਡ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰ ਡੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰ ਡੈਂਡ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਥੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੋਲ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹ 'ਚ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਕੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅਸੀਂ ਤਦ ਸਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਟਵਾਣਾ ਸਭ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਬਣਾਈ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ
ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਡੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਵੜੇਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕੋੜਮ ਹੈ RAM ਰਹੀਮ ਦਾ ਜੱਸੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡੀਆਈਜੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਖੜੜਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਨਹੀਂ ਡੇਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਡੇਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੇਰਾ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਸੌਫਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਸੀਬੀਆਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਾਰਟ ਦੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਵਾਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 2007 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੀਆਂ ਵੋਟ ਲਈ ਸਿਰਸੇ ਦੀ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ 2009 12 14 17 17 ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 19 ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁਗਤੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਪਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ 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 ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਪੱਖ ਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵਾਪਸ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਲਾਜ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਚਲਾਨ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਫੀਸੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਆ ਸੀਬੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 164 ਚ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ
ਜੇ ਜੇ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਟ ਵਿਕਟਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਟ ਵਿਕਟਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਕਸਰ ਆ ਤੇ ਸਿਕਸਰ ਹੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਕੱਟੋ ਕੱਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਊਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 34 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਫੜਾਈ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਔਰ ਅਜੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪੜਚੋਲਣੇ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਘਰਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਪਤਾਨ ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਪਤਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਪਤਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰੀ ਪਈ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰੀ ਆ ਅਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣੀ ਆ 2022 ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਮੈਨੂੰ 2024 ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤਗੜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚ ਕਿਰਿਆ ਪਰ ਜੋ ਕਨਸੂਆਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 40-50 ਐਮਐਲਏ ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਾਰੋ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆ ਅਸਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੇ ਵੀ ਛੱਡੀ ਸੀ 84 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ 2016 ਚ ਕੀ ਸੀ 2016 ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤ
ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਕੰਸੂਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਨ ਸੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਨ ਸੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਨਸੋਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸ਼ਵੇਤ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੀਚ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10 ਜੂਨ 2018-19 ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ 34 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਡਾ ਨਿਕੰਮਾ ਕਿ 34 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸੋਹਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਈ ਸਟੇਜ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਜੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀਰੋ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ ਸਿੱਧੂ ਬੇਵਾਕੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਹਨਤਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਘਿਰੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਟੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕੱਟੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਇਹ
ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਆਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਪਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ 2020 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ 2020 ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਆ 2016 ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੜਕ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਉਹੀ ਰੜਕ ਹੈ ਆਦਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਸਣ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਂਡੂ ਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੌਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ 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 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਟੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਰਫਰੈਂਡਮ 2020 ਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਗਾਈ ਆ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨਵਜੋਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪੰਡਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਨੇ ਪੰਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇ ਕਰਤਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 80% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾ ਵਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 2.4 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ 65 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ
ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 8 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਰ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਂਡਾ ਅਖੀਰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਥੋੜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਕੱਲੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਾਰ ਕੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਾ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥੋਂ ਗੇਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਪਟਨਾ ਸੀ ਸੋ ਤੁਰੰਤ ਸੀ ਤੌਰ ਤੇ 20 50 ਜਾਂ 5 10 15 ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਖਿਜੜੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੋਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਗਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸ਼ੋਬਰਾ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਲਟ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਚ 
ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ 70% ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਈ 70 ਇਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚ ਉਹ ਸ਼ਰੀਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਟੋ ਕੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਵੱਧ ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਝੱਲਣੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਤੋਪ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਾਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਮਾਲ ਬੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾ